দয়াল মেজহুর যে কাজগুলি করছে আজকে যদি ওনার মতন দক্ষ একজন মোহাম্মদ ইসলাম নেতৃত্ব প্রদান না করা হয়তো এই ধর্ম কোথায় যেত আল্লাহ পাকি জানে তারপর বেঙ্গল ছিল আর মুক্তিযোদ্ধারা এখানে তিন হাজারের মতো ছিল আমরা তো থ্রি সেক্টর আন্ডার ছিলাম থ্রি সেক্টরটা তো মানে আমাদের মানে অধীনস্থ ছিলাম তাদের তো অধীনস্থ সেক্টর হেডকোয়ার্টারে কিন্তু মোহন মুর্শেদ ছিলেন তো উনি তো ওইখানে জায়গা মতোই ছিলেন আমাদের আমাদের সাথে এমনি যদি সরাসরি ফেস টু ফেস দেখানো হয় কিন্তু এমনি যুদ্ধের মাঠে তো যোগাযোগ আমাদের একটার সাথে একটা যোগাযোগ থাকে আমরা যুদ্ধটা করছি তো যুদ্ধ পরবর্তীতে খুন নাই চলে যেতে হবে তখন আমরা এখান থেকে বাহাত্তর সনে তারিখটা আমি বলতে পারি আসলে তো তিপ্পান্ন বছরের ব্যবধানে কথা বলছি আসলে তো মন রাখা আগুলো আসলে তো এগুলি লেখা রাখি নাই যে আমাদের এরকম কথা বলতে হবে আল্লাহ দয়া করে এরকম সুযোগ করে দিব সত্যটা আমরা বলতে পারবো মানুষের কাছে মিথ্যাটা দূরীভূত হবে আসলে এখন আমি বলতে চাই যে হুদুররা এরকম বলছিলেন যে সফি সম্রাট মানে দাবি করে মুক্তিযুদ্ধ আসলে না আপনারা আসুন এখনও যারা জীবিত আছে আমাদের মতন হতবাগান আলে একরা আমরা বলবো প্রমাণ করে দিব যে সফি সম্রাট হজ্জ শাহ দেওয়ানবাগী রহমতুল্লাহ আলায় উনি দাবি করেন না উনি প্রকৃত একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং অনেক সম্মানের পাত্র ওনার ভবিষ্যৎবাণীতে আল্লাহ দয়া করে দেশ স্বাধীন করে দিয়েছেন আপনারা বলতেছেন দাবি করে আসা যায় না ক্যাপ্টেন মানে আপনার মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ উনি ওনার লেখাতে এবং বক্তব্যেও এটার স্বীকৃতি আছে ছিলেন তারপর হলো এর বাইরে আপনার যে ইব্রাহিম সাহেব তারপর হলো আপনার এর এবং অনেক বই মোহাম্মদ নাসিম সাহেব মুক্তিযুদ্ধের অনেক বই আমি নিজেই পেয়েছি আমি নিজেই মুক্তিযুদ্ধের প্রায় আট দশটা বইয়ে বাবা জানের বিভিন্ন বিরক্ত কথা আমি পেয়েছি তাদের বইগুলোতে কে কি বলতে না এটা এখন আপনারা যে বলতেছেন এটা তো আসলে দুঃখজনক হলো সত্য যে কথাগুলি বলতেছে আমরা তো মেনে নিতে পারি না আমরা বলবো যে আপনারা আসেন আমরা প্রমাণ করে দিব যে আমরা যে কজন আছে এই কজন আসেন মেজর জেনারেল আসম আবু সালেম নাসিম আহমদ বেঁচে আছে মেজর শফিউল্লাহ সাহেব বেঁচে আছেন তারপরে দিয়ে মনে করেন যে ইব্রাহিম সাহেব বেঁচে আছেন অনেক মুক্তিযোদ্ধারাই আছে যে সফি সম্রাট যে একজন যোদ্ধা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং মুক্তিযোদ্ধা না আমি এখন বলতে পারি আমার মোহান মুর্শেদ মানি ওই যুদ্ধের ভবিষ্যৎবাণী যে করতে পারে সে কি সাধারণ আসলে সাধারণ না আল্লাহর বন্ধুর ভবিষ্যৎবাণী তৈরি তো দেশটা স্বাধীন হয়েছে আপনারা যদি প্রমাণ করতে চান আসেন আমরা বলবো যে কে বলছিল এই কথাটা ইব্রাহিম সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করেন তারপরে দিয়া ইয়া শফিউল্লাহ সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করেন জেনারেল ইয়া নাসিম সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করেন যে উনি কথাগুলি ওই এগারো ইস্ট বেঙ্গলি মানে ইয়া ভারতের অদূরে তিরিশ কিলোমিটার অদূরে ইয়া আগরতলার থেকে হেজামোরা আর্মি ক্যাম্পে কথাটা বলছিল কি না মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস কথাগুলি এই বইয়ের মাধ্যমে লেখা আছে আপনারা পড়েন আমি বলবো যে আপনারা মুক্তিযুদ্ধের সফি সম্রাট দেওয়ানবাগীর যে এখান থেকে গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে সফি সম্রাট যে যুদ্ধের যে কথাগুলি ওই বইটা আপনারা পড়েন পড়লে ওইখানে দেখবেন ছবি সহকারে অনেকগুলি দেওয়া আছে ছবি সহকারে অনেকগুলো দেওয়া আছে যে এখানে সফি সম্রাট তখন চিনবেন যে উনি যে আসলে আল্লাহর বন্ধু যুদ্ধ করছেন আমরা প্রমাণ করে দেব আমরা বলতে চাই আর কতকাল অন্ধকারে থাকবেন তখন দয়াল বাবা যেন এই দেশ স্বাধীন করার পরে দিয়া আবার উনিশশো চুয়াত্তর সনে ওই আর্মি রিলিজন টিচার থেকে অব্যাহতি নিয়ে উনি ওই সাড়ে তিন হাত দেহকে স্বাধীন করার জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের ধর্ম নিয়ে উনি 
এই একাত্তরটা বছর গবেষণা করে গেছেন আপনি যে বইয়ের উদাহরণ দিলেন আমি আর একটা বই রেফারেন্স দেই যেমন হলো মেজর কামরুল হাসান ভুইয়ার স্বাধীনতা বই এটা দ্বিতীয় খণ্ডেও বাবা জান যে মুক্তিযুদ্ধ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন একটা স্পষ্ট ভাবে এখানে লেখা আছে এবং ওই যুদ্ধ ওই ঈদের মাঠের ঘটনা ঘটনা ঈদুল ফিতরের মাঠের যে ঘটনাগুলো সব ওই বইয়ের আপনার উল্লেখ আছে বইয়ের আপনার আমি পৃষ্ঠা নম্বরও বলি পৃষ্ঠা দ্বিতীয় খণ্ডের একশো সাতাশ নম্বর পৃষ্ঠায় পুরো ওই যে এগারো এই পুরো ঘটনাটা সব এখানে উল্লেখ উল্লেখ করা আছে আপনি সুবিষ্ণ হুজুকে আপনার জানকে মোর্শিদ হিসেবে কবে মুর্শিদ হিসাবে আমি ইয়ে গ্রহণ করছি আমার এই সহযোদ্ধা ওয়ারেন্ট অফিসার অবসরপ্রাপ্ত মতিউর রহমান সাহেব উনিশশো সালে যে আশিক রাসুল সম্মেলন ওই দেওয়ানবাগ শরীফ যেটা নাকি নারায়ণগঞ্জ মদনে বন্দরে ওইখানে মানে অনুষ্ঠান হবে তুমি চলো তো আমার বলতেছে যে আমি তো চন্দ্রপাড়া ইয়ে করলাম তো চন্দ্রপাড়াতে ইয়ে করে আগে উনি একটু বলছিল যে এত এত আগের কথা তো সাতাইশ বছর পরে আবার এতটা তো মনে নাই তখন আমি বলছিলাম যে ঠিক আছে তো আমি যে একজন অলিয়াল্লাহকে ভালোবাসি এটা আমার ওই আর্মিতে থাকা অবস্থায় আমি চাইছিলাম যে মুর্শিদের দরবারে যাব তো ইনিমেন্ট টাইম আমি একটা স্বপ্নে একদিন রাত্রে দেখতেছি যে হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইয়ের যে রৌজা ছিলেটে ওইখানে আমি স্বপ্নে দেখতেছি যে যে ওনার রৌজাটা ওইখানে ওই খোলা তারপর একটু পাহাড়ের উপরে মসজিদ তারপরে গম্বুজ ওই যে কবুতরগুলি তারপরে পুকুরের মধ্যে ওই যে গজার মাছ এগুলো আমি স্বপ্নে দেখতেছি যে আমি ওইখানে গেছি দেখতেছি ওগুলো দেখার পরে দিয়ে তখন আমি বললাম সকালে যখন স্বপ্ন বাংলা উঠলাম তখন তো পাচক তো নামাজি মালিকের দয়ে পড়ি তখন আর্মিতে তো আমি বললাম যে দুই মাসের ছুটি যাব প্রোগ্রাম করলাম আমি যে আমি দুই মাসের ছুটি যাব যাওয়ার পর দা আমি ওই শাহাদ আল্লাহ রহমতুল্লাহ রহমান মাজারে যাব আমি যে দেখলাম আচ্ছা দেখি কি অবস্থাটা তখন আমি আসলাম বাড়িতে ছুটি আসার পর আমার ছোটো ভাই তো আমি বিয়ে করছি আমার গ্রাম ওই তখন আমার চাচা তো চাচার তো বোন তখন ছোটো ভাইকে বললাম যে তখন কলেজে পড়ে তখন আমি বললাম যে আমি তো সিলেট যাব তুমি চলো চলো আমার সাথে সিলেট যাবেন কেন আমি কোনো সিলেট যাব শাহজালা রহমতুল্লাহ মাজারে যাব একটু দেখতে ক ঠিক আছে যাব তো ওরা নিয়ে আমি তখন ট্রেন বাই রুট কিন্তু তখন হয় না ট্রেনে গেলাম যাওয়ার পরে দিয়া সেখানে সন্ধ্যা হলো সন্ধ্যার সময় যাইয়া প্রথম উজু টুজু করিয়া জিয়ারত করিয়া আসলাম আসার পরে দিয়ে নামাজ আদায় করলাম ওইখানে ইয়াতে মসজিদে আসা নামাজ আদায় করিয়া এখন ও থাকা তৈল ওই যে ইয়াতে হোটেলে তখন আবার সেই হোটেলে থাকলাম থাকার পরে দিয়া পরের দিন দিনের বেলা গুড়া গেরে সব দেখলাম কোথায় কি আছে দেখলাম যে যা দেখলাম আমি স্বপ্নে যা দেখ সব হুবা হুব ওইভাবেই মানে কবুতরগুলি খাবার খাইতেছে কোনো পায়খানা ইয়া টিয়া ওইখানে তারা করে না আগে তো কখনো আগে তো কখনো যায় নাই তখন আমি দেখলাম যে ঠিক ওইভাবে আল্লাহর বন্ধুদের ধরবার আসলে যা দেখা আসলে সত্য আমি তখন থেকে মানে ওলি আল্লাহকে ভালোবাসি এবং আমি খুঁজতেছিলাম তখন আর্মিতে থাকা অবস্থায়ও মানে আমার একটা কোর্সে পড়াবে আইপিএল কোর্স মানে ইনফিল্টারি প্লাটুন লেডিং মানে একটা প্লাটুনকে কিভাবে যুদ্ধের মাঠে সে যুদ্ধ পরিচালনা করবে টেকটিস সম্বন্ধে রণকৌশল সম্পর্কে একটা বিদ্যা মানে তিন মাসের একটা কোর্স তো আমি ব্যাটালিয়নের কোয়ার্টার মাস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করি আমার হঠাৎ বলতেছে যে আপনার কোর্সে যাইতে হবে কোথায় যে ইনফেন্ট্রি স্কুলে যাবেন সিলেটে তো আমি বললাম যে আমি যে কোর্সে যাব স্যার তো আমার যাতে যারা কোর্সে যাবে এরা তো ছয় মাস প্রিমিনারি ট্রেনিং করছে ছয় মাস একটা ব্যাটালিয়নের সাথে অ্যাটাচ থাকে তাদের কোনো আর কোনো আর কোনো কাজ নাই শুধু খালি ইডার উপরে টেকটিসের উপরে রণকৌশলের উপরে লেখাপড়া করবে এবং ছয় মাস যোগ্যতা অর্জন করে উনি ওই স্কুলে গিয়া অ্যাটেন্ড করবে ওইখানে প্রিমিনারি পরীক্ষায় যদি পাস না করতে পারে তাকে রিটার্ন করে দেওয়া হয় তো আমি তো ছয় মাস দূরের কথা আমি তো একদিনও এ রণকৌশল টেকটিস সম্বন্ধে আমি জানি আমার কোয়ার্টার মাস্টার দায়িত্ব দিতেছে আমি ব্যাটালিয়নের কোয়ার্টার মাস্টার হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেছি আমি তো এই সময় আমি কেমনে যাব বলেন যা আপনি পারবেন আপনি যান আমি কলে আমি তো পারব না আমার সাথে যারা যাচ্ছে এরা ছয় মাস ওই ট্রেনিংয়ের উপরে তাদের আর কোনো কাজ নাই রাত দিন খালি এই রণকৌশলের উপরে টেকটিসের উপরে সে এক্সপার্ট লেখাপড়া করে সে জ্ঞান অর্জন করে যাচ্ছে আর আমি এই ব্যাপারে কিছুই জানি না 
আমি কীভাবে যাব সেখানে আরটি হয়ে আসলে কমান্ডিং অফিসারের বদনাম ডিভিশনের বদনাম ব্রিগেডের বদনাম যে একটা পাড়াই ছিল গরু ওই রিটার্ন হয়েছে প্রথম ওই সাই টিকে নেয় প্রথম প্রিমিনারি পরীক্ষায় সে ইজ্জতের প্রশ্ন সেখানে আমার আমার তখন মানে মনটা খারাপ হয়ে গেল তখন ব্যাটালিয়ান সিউ বলে যে তুমি পারবা তুমি যাও আমি কলে আমি কীভাবে পারব আপনি ট্যাক্টি সম্পর্কে তো আপনি অনেক ইয়ে দেশে বিদেশে কোর্স করছেন এটা সম্পর্কে এটা আমি না বলে যে আর পারবা তুমি হিম্মত রাখো তুমি যে কাজ করতে চাও আজকে নয় বছর যাব তোমাকে এখানে চেঞ্জ করা হচ্ছে না তোমরা তোমার সম্পর্কে আমি জানি তুমি ধৈর্য বাইন দিয়ে আমার বক্স মস দিয়ে উঠাই দিয়ে আমার পাঠাই দিল শুক্রবার আমরা পৌঁছেছি ইয়া বৃহস্পতিবারে পৌঁছেছি শুক্রবারে জুমার নামাজ তারপরে সবাই গেছে ওই যে সিলেট ওইখানে মানে তারা দেখতে গেছে এলাকাটা ওই সিলেট থেকে জাফলং সরি জাফলংয়ে গেছে এরা সবাই দেখার জন্য তো আমি আমার মনটা খারাপ আমি আসছি শনিবারে পরি রবিবারে পরীক্ষা হবে প্রথম দিনে পরীক্ষায় যদি আমি খালি চিন্তা ভাবনা করতেছি তো আমি নিহত করছি সকালে যে আমি হয়তো শাহজ আল্লাহ রহমতুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলহের মাজারে বা শাহপরের মাজারে আমি দুইটা জিয়ারত করব হেরা গেছে ওই দিকে আমি একা গেছি ওই শাহজ আল্লাহ রহমতুল্লাহ মাজারে প্রথম যে ওইখানে ওজু করে জিয়ারত করলাম জিয়ারত করে তারপরে ওই কিছু নজর দিয়ে তারপরে আবার গেলাম ইয়াতে হরজ শাহফরণ রহমতুল্লাহ হ্যাঁ ওইখানে গেছি যাই নজর টজর দিয়ে ইয়া করে এরপর দা আমি এখান থেকে আবার শাহফরণ রহমতুল্লাহ মাজারে গেছি ওইখানে গিয়ে জিয়ারত করলাম উপরে ওনার রোজাটা নিচে পাহাড়ের উপরে মসজিদটা মসজিদে উপরে উঠে নামাজ পড়লাম ওইখানে পইরা আসর নামাজ পইরা ওইখান থেকে আসলাম এরও সন্ধ্যার পরে খাবারের পরে আসছে সবাই আমি ওইখান থেকে গেছি তুমি কোথায় গেছি তোমার যদি দেখলাম না আমি কলে ভাই আমার মন দিল বাড়ে না আমার সাথে যে দুইজন আসছে হেরা তো ছয় সাতজন আছে হেরা ওইগুলো কোয়ালিফাইড ছয় মাস শিক্ষা গ্রহণ করে আসছে হেরা তো ড্যাম কেয়ার পরীক্ষা আসলে আমরা ফাস তো আমি তো চিন্তা করতেছি আমি তো কিছুই বুঝি না কোথা থেকে কী প্রশ্ন করবে তো সকালবেলা উঠলাম ঘুমের থেকে উঠে নামাজ আদায় করে হজরত শাহজাল্লাহ রহমতুল্লাহ আল্লাহ তো আমি ওইখানে বলছিলাম যে হে আল্লাহ রলি আমি তো আমার যোগ্যতা নেই কোনো নাই আমার এমন একটা ক্লাসে পাঠাইছে দয়া করে যেন আমি প্রিমিনারি পরীক্ষাটা পাশ করতে পারি আপনার দয়া বিজ্ঞা চাই এরকমভাবে একটা আজিজি করলাম দুনো জায়গায় করে আসলাম তারপর সকালবেলা প্রথমেই দুই মাইল দৌড়াইতে হয় দুই মাইল দৌড়াই আইনি বললো যে রাস্তায় দাঁড়ান লাফাইতে লাফাইতে মানে মার টাইম করতে করতে করলে ইয়া লাইন সুদা করেন দাঁড়া দিয়ে বলে স্টপ বসে যান বসাই দিল এরপর তো চার পাঁচ দিন দেখলাম যে সিঙ্গেল লাইনে করে দাঁড় দাঁড় সামনে খাতা আর কলম সাথে সাথে দিয়া মানে গেছে এরপর দেখ কিছুক্ষণ পরে যে আপনাদের টাইম শুরু হইল পরীক্ষা দেখেন দুই মাইল দৌড়াই এই না গায়ের মধ্যে ঘাম এই পচি না তারপরে দিয়ে বলতে যে পরীক্ষা শুরু মানে টাইম ধরে বলছে পঁচিশ মিনিট বিশ মিনিটের নাম লিয়া আমি পরীক্ষা শুরু করলাম যে পরীক্ষাগুলো আসছে আমি নাইনটি ফাইভের মতো মনে করি পঞ্চাশ তো পাঁচশো লিটারে আনসার করছি আনসার করে মানে আমার একটা মানে ইয়ে হয়ে গেছে যে অন্তত পক্ষে আটই হব না রিটার্ন টু ইউনিট আমার পাঠাবে না আমি থাকতে পারো আমার ইত্যটুকু বিশ্বাস হয়ে গেছে আর নামাজ হইল মালিকের কাছে সাহায্য চাই কারণ আমার সম্মান ডিভিশনের সম্মান যেন থাকে ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক খুব গর্ব করে পাড়াইছে আমি পারবো আল্লাহ তুমি দয়া করে আমি যেন পারি থাকতে পারি এটা যাতে ব্রিগেডের একটা অধি নস্ত চাকরি করলে একটা কমান্ডারের মানে মন খারাপ হোক বা বদনাম হোক এটা আমি চাই না তো আমার দ্বারা যেন এরকম না হয় তারপরে দেখলাম যে আমি পঞ্চাশের মধ্যে প্রায় পঁয়ত্রিশের হাফ পঁয়ত্রিশ পায় ওরা হাফ পাইছি আমার তিন নম্বর হয়েছি আমি রেজাল্টে তিন নম্বর তার মানে আমার একটা মানে কনফিডেন্স হয়ে গেছে যে আল্লাহর বন্ধু আসলে দয়া করছে হরজ শাহজ আল্লাহ রহমতুল্লাহ হ্যাঁ বিশ্বাস ছিল এবং আমার বিশ্বাস হয়েছে যে হরজ শাহজ আল্লাহ রহমতুল্লাহ আমি মনে মনে করছি যে ওনাদের দয়া দয়া আমি পাস করছি আমি রিটার্ন হইলাম না তারপরে দিয়ে আবার লিখিত পরীক্ষা হইল তিন মাস কোর্স শেষ হওয়ার পরে দিয়ে ফাইনাল পরীক্ষা হলো ফাইনাল পরীক্ষা আমি এক নম্বরে রেজাল্ট করলাম সেইখানে আলহামদুলিল্লাহ আসলে হ্যাঁ তো ভালো রেজাল্ট করলাম করার পরে দিয়ে ইউনিটে আসছি পরে দিয়ে সিও বলছে যে কে হাবিব 
ঠিক আছে তো খুশি আমি বলে স্যার আপনাদের মান সম্মান রাখতে পারছি এটি আমার যথেষ্ট আর কোনো কিছু না যা কই যে না আমি মনে করি যে আমার এটা কোনো কর্তৃত্ব না এটা আল্লাহর বন্ধু শাহজালা রহমতুল্লাহ এটা দয়া ছিল হজরত উসিলায় মানে আমি এরকম রেজাল মানে আমি একদম নিরক্ষর বলতে গেলে আমি আগে থেকে যত ওলিয়ার প্রতি আপনারা বিশ্বাস তৈরি হয়েছে এরপরে যে হ্যাঁ ওইভাবেই ধৈরা স্যার এরপরে ওই মতি ভাই যখন দাওয়াতটা দিছে তখন আমি বলে যে আমি যাব তো উনিশশো আটানব্বই সালে ওই নারায়ণগঞ্জ বন্দরে যেখানে দেওয়ান বাগ শরীফ সেই সম্মেলনে আমি ওনার সাথে গেলাম তারপর সুফি সম্রাট হুজুর কাবলা দয়াল বাবা যান যখন ওইখানে বাসন দিলেন বাসন দেওয়ার পরে দেয়া ওইখানে সমস্ত লোক মনে হয় যে এতগুলি লোক কথা নাই মানে এটা একটা মন মানে একদম ইয়া হয়ে গেল যে এত লোক মতিবাই মানুষ যে আছে এখানে এটা বোঝা যাচ্ছে না কেন পিন বোতল নিরাপদা এটা কি আমি বললাম যে এটা কি কলে এটি বললে আল্লাহর দরবার বাবা যান ওইখানে বাণী মোবারক দিয়ে মানে ওইখানে মোনাজাত করলেন মোনাজাত করে এরপর দেয়া ওই তরিকা দিলেন তরিকা দেওয়ার পর বলে নতুন লোক যারা আসছেন তারা ওই ডান হাতে ইয়া সাদা আঙ্গুল বার করে তারপরে দেয়া বাম স্থানে দুই আঙ্গুল নিচে ধরেন আপনারা যারা প্রথম আছেন নতুন বাইদেরকে হ্যাঁ স্থানটা দেখায় দেন দেখাই দেন এরপর দেখা দিল এখন বলে যে চক্ষু বন্ধ করেন নামাজের কাঁধে বসেন বাম দিকে গাটা কাত করে দেখেন গভীরভাবে খেয়াল করেন তখনই আমার স্পন্দন হচ্ছে আমি বুঝতে পারতেছি যে আমার এখানে একটা কী জন হচ্ছে স্পন্দনটা হচ্ছে আমি ওইখানেই প্রথম দিনে আমি বুঝতে পারলাম জিকের স্পন্দনটা হচ্ছে ওইখানে আমি প্রথম দিনে অনুভব করতে পারলাম যে আসলো তখন আমি শপথ দেওয়া শেষ হলো শপথ দেওয়া শেষ হওয়ার পরে আবার দয়াল বাবা যান বলতেছিলেন যে আপনারা যারা আজকে সবক নিছেন এরা তো আমি দূরে থেকে বলছি বা ইয়া করছি তো আপনারা পরবর্তীতে সময় করে একদিন দরবারে আসা এমনি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাব হ্যাঁ সরাসরি কালপ্রা দেখাই যান ভালো আর দরবারের সাথে যোগাযোগ রাখেন তখন মতিবাইয়ের আমি বললাম যে মতিবাই তৈলে একদিন লও দয়াল বাবা যান তো বইলে দিছে মানে বাবা যান ডাকি এখন তো মানে একদম বাবা যান মৎস্য দেশে গরম করছি তারপরে দেয়া সবাই বাসায় গেছি বলে তো বলতেছে আবার তাবারক নিয়ে গেছি একটু নি তাবারক নিয়ে সবাই খায় বললো যে এটা কি এত সুস্বাদু আমি বলি এটা বিরিয়ানির তাবারক তো তো সবাই খাইলাম খাওয়ার পরে দিয়া মানে সবাই আবার বলতেছিল যে আসলতে খুব এত স্বাদ তাবারক আমি বলে যে আসলে তো আমি একটু আনছি এই জন্য যে আমি ওইখানে খাই বললাম যে জগতে যদি কোনো নিয়ামত এটাই আসলে একটা এত সুস্বাদু হয় খাবার বিরিয়ানি তো অনেক পাখায় খা কিন্তু এরকম সুস্বাদু হয় না এরকম একটা আলাদা একটা খাইলে যেমন ভিতরটা একটা প্রশান্ত বরকতময় খাবার তো আমরা খাই সবাই খাইলো খাওয়ার পরে দেখো দা মতি ভাইয়ের সাথে এখন ওই মিলা দেয় আসা যাওয়া করে মিলা দিয়ে নিয়ে যা তারপর দা হাবিব তুমি কথা বলো তখন ওই বাবা জানের কথাগুলি বলি তারপর দা মিলাদ পড়াই এ আমারকে মানে এখন বলতে যে তোমার মিলাদ শিখতে হবে পুরোপুরি এরপরে দা বাবা জানের কাছে ওই আটানব্বইয়ের লাস্টে তো ইয়াটা হইলো নিরানব্বইয়ের ফার্স্টে গিয়ে আবার ইয়াটা ওই কলপটা দেখায় এরপর দা আসছি এরপর দেয়া বলছে যে দয়াল বাবা জান তো তখন আগে একদম ইয়া ছিল স্মার্ট দয়াল বাবা জানে শেরওয়ানি পরা তারপর দা নিচে বসতো বসার পর দেখ দা কাল দেখা দিছে দেখার পর দেওয়ার পর দা বুঝতে পারলাম যে না আসলে জিগির হয় তারপর তো বলে যে আপনারা দরবার সাথে আসা যাওয়া করেন ওলি আল্লাহর কাছে যাওয়া ব্যতীত সঠিক পদ্ধতি সঠিক সঠিক পদ্ধতি রাসুল সাল্লাম যে হারাগর ইসলাম পাইতে হইলে সঠিক ধর্ম পালন করতে হইলে ওলি আল্লাহর কাছে যাইতে হবে এই কথাগুলি আমরা বলে মিলাদ করি এরপর দিয়ে একদিন আসলাম দয়াল বাবা জানের কাছে যে বাবা দেন আমরা নরসুন দিয়ে একটা খানকা করতে চাই এরকম একটা এর মধ্যে কি আপনার মুক্তিযুদ্ধ আপনি একসাথে যুদ্ধ করছিলেন এক সেক্টর ছিলেন এর মধ্যে এই বিষয়ে আর হ্যাঁ এরপর দিয়ে একদিন আসছি আসার পর দিয়ে দয়াল বাবা জানের কাছে বলতে তখন তো আমার দাড়ি টাড়ি নেই চুল টুলো পাকে না এরকমই মানে বুধ দুই হাজার সাত বা আট এরকম হবে এর আগের যুদ্ধ নেওয়ার কথা হয় না হ্যাঁ যুদ্ধ নেওয়ার কথা হয় না এরপর দিয়ে বললাম যে দয়াল বাবা যান আমার এলাকায় তো একটা খানকা করতে চাই দয়া বিখ্যা চাই আপনার কোথায় তখন আমি বললাম যে বাবা এখন তো এই নরসুন্দি জেলা হয়েছে তো আগে তো ঢাকা জেলা ছিল নরসুন্দি কিন্তু মৎসিংগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর ঢাকা বৃহত্তর ঢাকা ছিল তো নরসিন্দি তো নরসিন্দি কোথায় বাড়ি 
যে বাবা বাড়ি তো রায়পুরা রায়পুরা কোথায় আমি বলি রায়পুরা মেজের কান্দি গ্রাম আপনি আশুকন চিনেন জি তখন বললাম যে তখন বাবা জানেন তো জানতেছি ওই মতি ভাই বলতেছে যে উনি যে ওই ইয়া তখন আমি বললাম যে বাবা আমি তো এগারো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক এগারো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক আপনি ওইখানে ছিলেন তখন মানে আমি একটু দূরে ছিলাম একদম বাবা জান কাছে নিছে তাই না একদম কাছে ডেকে নিয়ে আগে এগারো বেঙ্গলের সৈনিক আমি বলি জি বাবা আপনি কোথায় ইয়া করতে চান খানকা যে বাবা রাধাগঞ্জ বাজারে তো বাজারে করবেন সেখানে মাদ্রাসা ইয়া ইয়া আছে না এই মসজিদ আমি বলে আসে বলে বিরোধিতা করবে না তো তো বাবা আপনি দয়া ভিক্ষা চাই বিরোধিতা করবে না মালিকজন আপনি যদি দয়া করেন বাবা আমরা পারব তখন বলো যে একজন মৌলানা যদি কলে মৌলানা লাগবে না আপনি পারবেন আপনি দাঁড়িয়ে রাখেন আমার বলতে আমার তো দাঁড়িয়ে না দাঁড়িয়ে রাখেন আপনি পারবেন এরপরে দেয়া দেড় ঘন্টার মতন ওইখানে বসাই রাখল আমার তার বাবা যেন ওই যে স্মৃতিগুলো তখন বলল যে আপনার ওই এগারো বেঙ্গলের তো প্রত্যেকটা কিতাবের বন্ধু এগারো বেঙ্গল কিন্তু উল্লেখ আছে প্রত্যেকটা ইয়ার কথা তো এগারো বেঙ্গলের সৈনিক আপনি তো অনেক কোনো দেড়টা ঘন্টা বাবা যেন কাছে বসে হ্যাঁ যুদ্ধে বিভিন্ন কথা বলে বলে আবার লোক এখানে লোকের সাথেও কথা বলে এরপর দিয়ে লাস্টে বলে যে ঠিক আছে আপনি যান পারবেন দাঁড়িয়ে রাখেন কোনো মৌলানা রাখবো না আপনিই পারবেন তো মালিকের দেয় যখন বলছিল যে আপনি পারবেন তখন আজিজি করে মানে আমরা প্রথম দিন আমরা ওইখানে খানকা কতগুলি পোস্টার নিয়ে লাগাইলাম বিশ্বাসে গেছিল সম্মেলনের পোস্টার লাগাইলাম তখন আর আলোন সৃষ্টি হলো যে দেহনবাগে এখানে ঢুকে গেল আসে গিয়ে রাসুল বিশ্ব আসে গিয়ে রাসুল অনেকে অনেক প্রশ্ন আমি বলে আসেন দেখেন প্রশ্ন করেন অসুবিধা তো নাই আমরা কোরআন বাহির কোরআন হাদিসের বাহিরে কোনো কথা বলি কি না কোরআন হাদিসের বাহিরে কিছু আছে কি না হ্যাঁ একটা জিনিস আছে আপনারা শরীয়ত নিয়ে বেশি ইয়া করেন শরীয়ত বলি আল্লাহ ধর্ম শরীয়ত নিয়ে আপনারা গাড়ে গাড়ি করেন মানে তরিকত হাকিকত মারফত যা আছে এই বিদ্যাগুলি যে আছে রাসুল বিদ্যাটা যে ছিল এটা চারটা বিদ্যা নিয়ে তো এইটা যে আপনারা খালি এই করেন আসেন দেখেন তো দুইটা বছর ওইখানে আমরা ঘর বাড়া নিয়ে ইয়া করলাম তৈরি হল বর্তমান মোহাম্মদ ইসলামের নেতৃত্ব প্রদানকারী মহামানব ইমাম প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ কুদ্রিত খুদা মাদ্দাদ হুজুর আসলে যে উনি ভবিষ্যতে এ মোহাম্মদ ইসলামের যে নেতৃত্ব দেবেন এটার ভিতরে আমাদের মানে কোনো সন্দেহ ছিল না যে উনি ওইভাবে প্রত্যেকটা অঞ্চলে মানে উনি মোহাম্মদ ইসলামের মানে জাগরণের জন্য মোহাম্মদ ইসলামের কাজ করার জন্য তারপরে আপনারা দেখ দেখেন জানেন যে এই যে করোনার পিরিয়ডটা দয়াল বাবা যেন দেখতে পারে না আমরাও আসতে পারি না আমরাও অনেক সময় কান্না আসছে যে বাবা জানটা দেখতে পারি না তারপরে বাবা জান আমাদেরকে বলতেছে প্রত্যেক পরিবারেতে আপনারা মান্নত করেন সকাল সন্ধ্যায় হ্যাঁ মিলাদ ফরেন আল্লাহর সাহায্য চান বাবা জান তো আমাদের ঠিকই সঠিক পথ দেখাচ্ছে কীভাবে থাকলে আমরা নিরাপদ হবে আল্লাহ দয়া করে তো আমরা নিরাপদ থাকতেছি কিন্তু বাবা জানের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারি নাই তো এই দেখা সাক্ষাৎ করার মূলে তো ওই মোহাম্মদ ইসলামের যে নেতৃত্ব প্রদানকারী মহামানব ইমাম প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ কুতুদ হুদা মাদ্দাদুল হুজুর আপনাদের এই ইয়ার মাধ্যমে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যে আপনারা অনুষ্ঠানগুলি করছেন দেখাইছেন তারপরে যে বাবা জান দেখছে তারপরে আমাদের আর দয়াল মেজুর যে কাজগুলি করছে আজকাল যদি ওনার মতন দক্ষ একজন মোহাম্মদ ইসলাম নেতৃত্ব প্রধান না করা হয়তো এই ধর্ম কোথায় যেত আল্লাহ পাকি জানে তো আমরা এতটুকু উপলব্ধি করছি যে দয়াল বাবা যান মানে সময়ের ব্যবধানে মেজ হুজুরকে এভাবে অনেক কথাই বাবা জান বলছে যে দেখেন আমার যতটা গুণ আছে মেজ হুজুরের ততগুলি গুণ আছে মোহাম্মদ ইসলামের যে যত মানে সমস্যার ফয়সালাকারী আগে ওনাকে বলছে যে দেওয়ানবাগ শরীফের যত সমস্যার সকল সমস্যার ফয়সালাকারী ওই মেজ হুজুরকে দেওয়া হয়েছে এগুলি তো থাকতেই দেওয়া হয়েছে তো ওনারা জানে আর আমরাও জানতাম যে একমাত্র এই মোহাম্মদ ইসলামের পরবর্তী নেতৃত্ব যে আসবে এটা আমরা বিশ্বাস করেছিলাম কেননা ওনার যে কর্ম ওনার যে 
ক্যাপাসিটি ওনার যে চিন্তা ভাবনা করেন ধর্ম নিয়ে বাবা জানের বাবা জান থাকতে হইতো এইখানে ওই বাবা জানের নামে কেস পর্যন্ত করা হয়েছে নিজের উরস্তার সন্তানে কেস করছে সাইদুরে মিলে বাবা জানে তো বাবা জান কতটুকু টেনশনে ছিল এটাও তো মেয়ে জুহুদুরই সমাধান সমাধান করছে আইনজীবীদেরকে নিয়ে কয়েকবার যাওয়ার পরে দেয়া তখন আমরা ওই বাবে বরকতে গেছি যাওয়ার পরে দেয়া তো ওইখানে আমরা বাবা জান সরাসরি আমাদেরকে ওই ইয়াতে অনলাইনে আমাদেরকে দেখাইছে আমরা বাবা জানকে দেখছি ওইখানে বাবা জান এত খুশি হলেন লাস্টে দয়াল বাবা জান দুই হাজার বিশ সালে ষোলোই ডিসেম্বর যে বাবা জানের শুভ জন্মদিনে অনুষ্ঠানটা হয়েছিল ষোলোই ডিসেম্বর চোদ্দই ডিসেম্বর তো বাবা জানের জন্মদিন ষোলোই ডিসেম্বরে মানে বাবা জান সম্মেলন হয়েছিল এই সম্মেলন দয়াল বাবা জানকে এ মেয়ে জহুদুর এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এই জুমের অনুষ্ঠানে মানে পুরো বিশ্বের শুধু বাংলাদেশে নয় পুরো বিশ্বকে মানে আফ্রিকা আমরা একটা ইয়া খানকা দেখলাম এত বড় খানকা আমাদের দেশও নাই এই খানকাগুলি দেখানো হয়েছে তারপরে সৌদি আরব আরব আমিরাত বাহারাইন সুইডেন বিশ্বের শতাধিক দেশে এই জিনিসগুলো দেখানো হলো বাবা জানকে আমরা সরাসরি দেখতেছি বাবা জানও এই জিনিসগুলি দেখছেন দেখার পরে দেয় বাবা জান বলছিলেন যে না খুব খুশি হয়েছিলেন এত আনন্দ হয়েছিলেন জানে বাবা যেন বুঝতে ছিল যে যে না ওনার ওই মোহাম্মদ ইসলামের নেতৃত্ব প্রদানকারী মহামান ইমাম প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ কুদ্রুত খুদা আসলে ও পারবে ওনাকে দায়িত্ব আপনারা তো সবাই দেখছেন বাংলাদেশ না সব বিশ্বের অনেক দেশই বাবা যান অফাত লাভ করার পর দেখছেন যে বাবা যানের ওসিহতের বাণী মুবারক চারজনের উপস্থিতিতে ওইখানে পাঠ করা হয়েছে বলা হয়েছে সব কিছুই করা হয়েছে এখন কেউ মানুক আর না মানুক মানলেও উনি যুগের ইমাম বর্তমান এটা জাহিরগত এটা হলো একটা বিধান আল্লাহর বিধান আল্লাহর বিধানে এখন জাহিরগত যদি সরকার আছে জাহিরগত একটা ক্ষুদাই সরকারও আছে তো এখন এই ইয়া ক্ষুদাই সরকারের যে প্রধান যে মহামানব এখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন এটা তো সুফি সম্রাট হরদ শাহ দেওয়ানবাগে দয়াল বাবা যান জীবিত থাকা অবস্থায় উনি আরও এক বছর আগে এই জিনিসগুলি হস্তান্তর করছে মানে এটা সময়ের ব্যবধানে ওইগুলি করছে অনেক সময় তো বলছে যে বাবা আমি পারবো না আমাকে দিয়েন না আমার ওই উরুর যা যে ভাই ব্রাদার আছে আত্মীয় স্বজন আছে এবং সমস্ত দেশ বিদেশেও আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে আমাকে শত্রু মনে করবে আমাকে এই দায়িত্ব আমাকে দিয়েন না তখন বাবা যান বল কাকে দিবে এই দায়িত্বটা নেওয়ার উপযুক্ত কে চারজনের ভিতরে তো উপযুক্ত নাই বাবা যান জানে যে যিনি পুরা বিশ্ব এই মোহাম্মদ ইসলাম প্রচার করছেন উনি জানে না কে পারবে কে পারবে না তখন মেজু হুজুর যদি দয়া করে নেয় নাই তিনবার পরার পর দয়ার পর বলছে বাবা যান যে তুমি এর সাথে যদি আমি থাকি তখন মেজু হুজুর বলছিল যে হে দয়াল দরিদি মুর্শেদ আমি আমার জীবন আমার পরিবারের সকলকে আপনার কদমে কোরবান করলাম উনিও একটা সম্মেলন করছে আমরা দেখছি আসলে আল্লাহ দয়া করিয়া তার যে চিন্তা ভাবনায় তার যে ক্ষমতা তার যে ওই যে মানে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে যেভাবে সাজানো হয়েছিল দরবারটা আমরা তো দেখেছি পাঁচ কিলোমিটার জুড়ে মানুষ গাড়ি মানে একত্রিত হয়ে গেছিল এত বড় সম্মেলন এত সুন্দর হয়েছে তারপরে দেওয়া লন্ডনে একটা অনুষ্ঠান করা হইল ধন্যবাদ হাবিবুর রহমান ভাই আপনি অনেক ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী আমাদের সামনে হাজির হয়েছেন এবং আমরা অনেক অজানা কথা কথা জানতে পেরেছি এই জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আসসালামু আলাইকুম আপনাকেও ধন্যবাদ